Hi guys, uh, welcome to Madhra Coaching Center. Myself, Yuvraj. Now, we will talk about the construction of a transformer. This is a detail. We will talk about the auto transformer. But we will talk about the construction of a transformer. Because electrical construction is the mechanical aspects. So, electrical aspect is the same as so if you transformer irukku appadina adla enna enna parts irukku idella nam munadi sonnadha da but actually idla vande inna or rendu moonu point mattum na extra sollala so or transformer appadina or core irukka pogudhu adikapra vande winding irukka pogudhu okay va inda core edanaala aakapatirukom edanaala make panirupanga appdin solli pathinga appadina it is make up made up of silicon silicon steel okay va அடுத்தது வந்து ஏ சிலிகான் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்றாங்க அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படினா which has low hysteresis loss okay va இந்த क्वेश्चन அடிக்கி இருக்கு பாருங்க hysteresis losses வந்து கம்மி பண்றதுக்காக நம்ம என்ன மெட்டல் யூஸ் பண்றோம் அப்படினு சொன்னா இன் ட்ரான்ஸ்ஃபார் தட் இஸ் சிலிகான் ஸ்டீல் okay அடுத்து எடி கரண்ட் லாஸ் கம்மி பண்றதுக்காக நம்ம எதை யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படினா லேமினேஷன் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்றோம் okay va லேமினேஷன் அப்படிங்கறது வந்து நான் டோட்டலா இருக்க கூடிய மெட்டீரியலை ஸ்லைஸ் பண்ணி வார்னிஷ் பண்ணனும் okay va அந்த வார்னிஷிங்க்கு என்ன இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் சோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படினா கம்மி கரண்ட் கம்மியா இருக்கும் அந்த எடி கரண்ட் லாஸ் i ஸ்கொயர் r அப்படிங்கறது வந்து கம்மி ஆயிரும் okay va right okay so core அதுக்கு அடுத்து வந்து வைண்டிங் வைண்டிங் வந்து எதனால இருக்கும்னு பாத்தீங்க அப்படினா காப்பர் okay அதனால தான் அங்க நடக்கிற லாஸ் நாம என்ன சொல்றோம் காப்பர் லாஸ் அப்படினு சொல்றோம் okay அதுக்கு அடுத்து இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்க இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் தான் இந்த கிளாஸ்ல சொல்லணும் இருந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் பிளேசிங் பிரைமரி ஆன் ஒன் லைன் அண்ட் செகண்டரி அதர் இன் அதர் இட் இஸ் யூஷுவல் பிராக்டிஸ் டு வைண்ட் ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் ஈச் வைண்டிங் இன் ஒன் லிங் அதாவது நான் முன்னாடியே கிளாஸில் சொன்னேன்னா இது டயக்ராம் கிளாரிட்டிக்காக நம்ம இது ப்ரைமரி தனியாக அண்ட் தென் வந்து செகண்டரி தனியாக அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் பட் ஆக்சுவலில் வந்து நம்ம நம்மளால் எப்பயுமே எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைமரி அதுக்கு மேலே வந்து டைலக்ட்ரிக் போட்டு செகண்டரி இது பண்ணாலே நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்னா அச்சீவ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோர் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸ் அதுக்கடுத்தது வந்து ஷெல் டைப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கோர் டைப் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே தட் இஸ் ஒன்லி ஒன் விண்டோ இதில் என்ன செய்வாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைமரி ஓகேவா ப்ரைமரி இது ரெண்டும் சேர்ந்து ப்ரைமரி ஓகேவா இதே இதில் ஹாஃப் த வைண்டிங் வந்து இங்கேயும் அதர் லெக்கில் ஹாஃப் த வைண்டிங்கும் இருந்து இது வந்து என்னது செகண்டரி ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவலாக டைக்ராம் நான் ட்ரா பண்ணுறப்ப கவனிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ ஒரு ப்ரைமரி வைண்டிங்கை ஹாஃபாக அதாவது ஹாஃப் ஆஃபாக பிரித்து இந்த இந்த லெக்லேயும் இந்த லெக்லேயும் வந்து நம்மளால் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ப்ரைமரியை கொண்டுட முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து என்னது ப்ரைமரி ஓகேவா அடுத்து செகண்டரி வைண்டிங்கோட சேம் ஹாஃப் இங்கே ஒரு ஹாஃப் அப்படின்னு போடுறப்ப நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் செகண்டரி வைண்டிங் வந்து இங்கேருந்து ட்ரா பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ போத் லெக்குமே வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டைப் ஆஃப் கனெக்ஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷெல் டைப் அப்படின்ற சாரி கோர் டைப் அப்படின்றது ஷெல் டைப் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விண்டோ இருக்கும் உள்ள நடுவுல ஒரே ஒரு லெக் இருக்கும் ஓகேவா இட் இஸ் லெஸ் சம்திங் லைக் திஸ் ஓகே இப்போ இது மேல ப்ரைமரி அண்ட் தென் இது மேலேயே வந்து என்னது செகண்டரி அப்படின்னு சொல்றது அதாவது டைலக்ட்ரிக் நாம் கோருக்கும் ப்ரைமரிக்கும் எந்த எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் கிடையாது தர் இஸ் அ டைலக்ட்ரிக் இன் பிட்வீன் அதே போல் ச ப்ரைமரிக்கும் செகண்டரிக்கும் இடையில் வந்து என்ன கிடையாது தர் இஸ் நோ எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் தர் இஸ் அ டைலக்ட்ரிக் இன் பிட்வீன் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஓகேவா இப்படி கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு ஷெல் டைப் ஓகேவா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்னட்டிக் பாத் வந்து ரெண்டு இருக்குது இங்கே இது ஒரு மேக்னட்டிக் பாத் அதுக்கடுத்து இது வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் பாத் இங்கே வந்து மேக்னட்டிக் பாத் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு மேக்னட்டிக் பாத் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஷெல் டைப்பும் கோர் டைப்பும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு தெரியாத நம்ம மேஜர் மேஜராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோர் டைப் தான் ஆக்சுவலாக கோர் டைப் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் ஹையாக இருந்து அதனுடைய அவுட் புட் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவுட் புட் பவர் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷனில் யூஸ்ஃபுல்லாக என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கோர் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுறாங்க வேறஸ் வந்து வோல்டேஜ் கம்மியாக இருந்து அவுட் புட் ஹையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே ஷெல் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் ஆர் ஆன் திஸ் டைப் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது தேர்ட் பாயிண்ட்லாம் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அப்புறம் வேறு
கூலிங் மீ கூலிங் தி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகே அடுத்து வேறு என்ன செஞ்சுருப்பாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் வந்து மேலே வந்து ஒரு ஒரு டேங்க் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சர்வேட்டிங் டேங்க் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டே அந்த டேங்கில் ஆயில் வச்சு அந்த ஆயில் லெவல் கொஞ்சம் குறையிறப்போ அந்த நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் ஒரு ரிலே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் புக்கால்ஸ் ரிலே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இன்டர்னல் ஃபால்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த புக்கால்ஸ் ரிலே வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஒரு அலாம் மாதிரி அடிக்கும் ஸோ இன்டர்னல் ஃபால்ஸ் எதாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இந்த டேங்கில் ஆயில் லெவல் கம்மியாச்சு அப்படின்னாலும் அது மாதிரி ப்ரீத்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிப்பாங்க அதாவது எப்போ வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு உள்ள வந்து சரௌண்டிங் ஏரில் ஏரில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர்னால உள்ள ஏதாவது மாய்ச்சர் கண்டன் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து வெளியே வந்து ஒரு சிலிக்கா ஜெல் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த அதுக்கு பேர் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலிக்கா ஜெல் சிலிக்கா ஜெல் இதை நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வெளியவே பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டப்பா மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இதில் உள்ள வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு வெளியே வந்து இதான் டிரான்ஸ்ஃபார் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்க்கு வெளியே வந்து தொங்கும் இது மொழியாக காற்று உள்ளே போய்ட்டு அப்புறம் இது மொழியாக வரும் இது வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இட் இஸ் ஆக்டிங் லைக் ஃபில்டர் ஓகேவா அதனால இது என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீத்தர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு மே வேறு கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸ் இவ்வளோதான் ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தட் இஸ் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகேவா இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் டூ வெண்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகே ஸோ So, transformer பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் செகண்ட் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து என்னது டூ வைண்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டூ வைண்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகேவா இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டூ வைண்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம வந்து என்னென்ன படிக்கிறோம் சிங்கிள் ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் படிக்கிறோம் அதுக்கடுத்து த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் படிக்கிறோம் இன்னும் நான் த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்க்கல பட் சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கிட்டத்தட்ட கவர் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்னும் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு வந்து இருக்கணும் நம்ம உடலை வந்து ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்துக்கலாம் ஏன் உடல் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா இப்போ இந்த நான் சொல்லியிருக்க புக்கு வந்து என்னது டிஏ லெவலுக்கு படிக்கிறது வந்து இந்த விகே மேத்தா புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ விகே மேத்தாவில் என்ன ஆர்டரில் டாபிக் வைஸாக கொடுத்துருக்காங்களோ அதே ஆர்டர் வைஸாக தான் நான் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நான் கவர் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு விகே மேத்தாவோ வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் ரீடிங் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து என்னது ஜென்ரலாக நம்ம நம்ம ஏஇ லெவல் கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப அல்லது இங்கே கிளாஸ் இங்கே மதுரையில் வந்து ஆஃப்லைன் கிளாஸ் கோச்சிங் நடக்கிறப்ப சிங்கிள் ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் முடிச்சுட்டு அதுக்கு த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் முடிச்சுட்டு பார்க்கல கனெக்ஷன்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசி இதெல்லாம் வந்து எதை பார்ப்போம்னா ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார் பார்ப்போம் பட் பிகே மேத்தில் இந்த டாபிக் உள்ள இன்சர்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எதுக்கு போகலான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு போகலாம் ஓகேவா சரி அடுத்தது இப்போ ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம டூ வெண்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னது ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி அப்படின்றது தனித்தனியாக இருந்துச்சு ஓகேவா இப்போ ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தட் இஸ் இந்த மாதிரி இருந்தது நம்ம பார்த்த வரைக்கும் வந்து என்னது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வாஸ் லைக் திஸ் தெர் இஸ் நோ எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷன் பிட்வீன் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஓகேவா பட் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது சிங்கிள் வைண்டிங் அதில் ஒரு பார்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வில் பி காமன் டு போத் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி இப்போ இந்த பார்ட் ஆஃப் த வைண்டிங் பாருங்களேன் இது வந்து டோட்டலாக வந்து என்னது சேம் செட் ஆஃப் வைண்டிங் அதில் இந்த பார்ட் ஆஃப் த வைண்டிங் மட்டும் வந்து என்னது இட் இஸ் காமன் போத் டு ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஓகேவா அதனால தான் நம்ம இது என்னென்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லி இதில் பார்க்க வேண்டிய ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தி எலக்ட்ரிக் பவர் தி எலக்ட்ரிக் பவர் பிஐ இதை வந்து பி அவுட்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய பவர் பிஐ அண்ட் தென் இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய அவுட் பவர் வந்து பிஓ ஓகேவா ஸோ இந்த பவர் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறதுன்றத கொஸ்டின் வந்து அதிக அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய க
an iron core and a part of the wire is common to both primary and secondary okay va idha rendu ipo idhula vandu primary ennadu primary is this one okay va what is the secondary secondary is this one correct ah correct ah so this is appo or part of the winding is both common to primary and secondary ipo ipo idhu vandu indha transformer vandu enna transformer primary windings vandu adhigama irukke but secondary windings vandu eppadi irukke kammiya irukke so this is step down transformer ipo indha thala what is primary this one is the primary and the whole setup is whole winding setup is secondary appo idhu vandu enna adu step up auto transformer okay va appo primary number of windings kammiya irukke so secondary number of windings vandu adhigama irukke so this is step up so there is a uh, setup uh, winding connection which is common both to primary and secondary so this is auto transformer that is why it is called uh, step up auto transformer okay va wow. right idhula exam point of view namak enna enna questions la kepaanga nu pathinga appo na இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் காப்பர் வந்து இது அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருந்து நிறைய டெரிவேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகேவா அந்த டெரிவேஷன்லாம் போடலை பட் நான் ஃபைனல் ஃபார்மட்டில் இருக்கேன் நீங்கள் வந்து படிக்கிறப்ப என்ன செய்யணும்னா விக்கி மெத்தா புக்கை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் அதனுடைய அந்த டெரிவேஷனோட ஃப்ளோ மட்டும் பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் டெரிவேஷன் அதே நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த விவைஐ அதுக்கடுத்து விச்சி சிக்கல்ட்டு கே என் என் ஒன் டு வேடர் பேன்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் போட்டு சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட் அதனுடைய ஃப்ளோ மட்டும் பார்த்துக்கோங்க பட் அதனுடைய கன்க்ளூஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எவ்வளோ வந்து நமக்கு வந்து சேவிங்ஸ் ஆகுது அப்படின்றது சி the saving in copper which is equal to k into weight of copper in ordinary transformer ordinary abindrad endu nadu two winding transformer two winding transformer adavadhu ipo indha mari oru 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 transformer irukku nu sonna okay ipo na enna pannirren nu solli pathinga appo na idaiyum idaiyum connect pannirren like this okay this winding is this winding adavadhu in the winding the one nu vechukla so it this is one and then same winding idu vandha na second okay va appo idayum idayum veli edutha appadina that is secondary idu vandha na ordinary ah irukkuriya primary that is in the port this and this tha vandha na in the port okay va appo idayum idayum ipdi connect pannittu adukapra enna seiyanum இந்த பார்ட்லேருந்து வரக்கூடியது ஓகே திஸ் பார்ட் வந்து என்னது செகண்டு ஓகேவா ஸோ இதை பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸிங்காக இருக்கும் பட் இந்த தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் செகண்டரி இன் அதாவது டூ இன் டூ மைண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தட் இஸ் ஹியர் கனெக்டட் ஆஸ் லைக் திஸ் ஓகேவா இப்போது இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறதுனால ஃபார் த சேம் ரேட்டிங் எவ்வளோ காப்பர் தேவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் கேவி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரட் கேவி கெப்பாசிட்டி உள்ளது ஓகே இங்கே அதே ஹண்ட்ரட் கேவியை இது பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ காப்பர் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறதா வந்து என்னது சேவிங் ஆஃப் காப்பர் ஓகே ஸோ ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் எவ்வளோ தூரத்துக்கு சேவ் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் கே இன்டு வெயிட் ஆஃப் தி ஆர்டினரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இப்போ இந்த கே அப்படின்றதுல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டவுட் இருக்கும் வாட் இஸ் த கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கே இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜென்ரலாக கே அப்படின்றது என்னது வி டூ டிவைடட் பை வி ஒன் கே இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ டிவைடட் பை வி ஒன் அல்லது என் டூ டிவைடட் பை வி என் ஒன் ஓகேவா இப்போ இதில் ஒரு பெரிய டவுட் இருக்குது ஓகே அதாவது டூ பைண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட வோல்டேஜ் அவுட்புட் அப்படின்றது வேறு அதே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய வி டூ அப்படின்றது வேறு ஓகேவா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது டூ ஹண்ட்ரட் இது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா அதாவது இதனுடைய ப்ரைமரி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இதோட ப்ரைமரி வோல்டேஜ் ரேட்டிங் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் செகண்டரியோட வோல்டேஜ் அவுட்புட் வந்து என்னது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சேம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் கனெக்டட் ஆஸ் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் லைக் திஸ் ஓகேவா அப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து என்னது திஸ் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து என்னது டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ எனக்கு அவுட்புட்டில் வந்து எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அவுட்புட்டில் திஸ் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஓகேவா முதல் கேஸில் எனக்கு அவுட்புட்டில் என்ன கிடச்சிச்சு டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்தா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிச்சு இப்போ எனக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்தா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருக்கு இப்போ இதனுடைய கே வந்து எவ்வளவு கே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சாரி சாரி ஆ டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி வச்சு நான் என்ன செய்யணும்னா எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் நான் சால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரேஷியோ ஆஃப் மை 
ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகேவா இது அதர் மெத்தட் மூலமாகவும் வச்சு பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் மெலன் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி வச்சு நம்ம ரிலேஷன் பண்ணலாம் பட் நான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாமே வந்து அதாவது ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஷியோ அப்படின்றது என்னது கேவிஜி சீக்வல் டு எல்வி டிவைடட் பை ஹெச்வி ஆஃப் என்னது டூ வெண்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆஃப் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகேவா இந்த இடத்துல எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணிடாதீங்க வாட் இஸ் கே கே இஸ் ஈக்குவல் டு எல்வி டிவைடட் பை ஹெச்வி ஆஃப் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நாட் டூ வெண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஏன்னா இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் பார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா நீங்கள் கே இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதிடக்கூடாது இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதிடக்கூடாது ஆக்சுவலாக வந்து வாட் இஸ் கே இன் ஹியர் இந்த இடத்துல கே இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது எல்வி டிவைட் பை ஹெச்வி ஆஃப் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பழைய கேஸில் அதை மாற்றிடாதீங்க பழைய கேஸில் வந்து கே சிங்கிள் டன் இருந்துச்சு வி டி டிவைட் பை வி ஒன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு வேற இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன சொல்லணும் எல்வி டிவைட் பை ஹெச்வி ஆஃப் அண்ட் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எந்த ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கனெக்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட எல்வி டிவைட் பை ஹெச்வி ஓகேவா சரி அடுத்தது பவர் டிரான்ஸ்ஃபர்டு இன்டக்டிவ்லி ஓகே பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்டக்டிவ்லி நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பவர் வந்து இன்டெக்டிவாகவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் கண்டெக்டிவாகவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் சொல்லுங்க இல்லையா அப்போ அந்த இன்டெக்டிவாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடிய பவரோட அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் கே இன்டூ இன்புட் பவர் அது அப்போ இது ஒன் மைனஸ் கேயாக இருந்துச்சுன்னா இது என்னவா இருக்கும் கேயாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு கண்டெக்டிவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டூ இன்புட் ஓகே ஸோ அப்போது பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்டெக்டிவ்லி அப்படின்னா வந்து என்னது ஒன் மைனஸ் கே இன்டூ இன்புட் ஓகேவா ஓகே அடுத்தது பவர் ட்ரான்ஸ்போர்டு கண்டக்டிவ்லி அப்படின்றது என்னது கே இன்டு இன்புட் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கணும் இன்புட் அப்படின்றது கிடைக்கணும் ஓகேவா ரைட் அப்புறம் இதில் வேறு என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ ரேட்டிங் இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்பாங்க நியூ ரேட்டிங் ஆஃப் நியூ ரேட்டிங் ஆஃப் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் New rating of auto transformer which is equal to பழைய ரேட்டிங் ஓகேவா ஓல்டு ரேட்டிங் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் கே திரும்ப அகைன் நான் சொல்கிறேன் இந்த கே அப்படின்றது வந்து என்னது இட் இஸ் எல்வி டிவைடட் பை ஹெச்வி ஆஃப் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆக்சுவலாக இது ரேட்டிங் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டூ வைண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு டூ வைண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் This is the two winding transformer. In the two winding transformer, நான் என்னவாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மராக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு ஒரு ரேட்டிங் இருக்கும் என்னது ஹண்ட்ரட் கேவிஏ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரேட்டிங் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதனுடைய ரேட்டிங் மாறும் ஓகேவா ஜென்ரலாக ஒரு டூ வைண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா த ரேட்டிங் வில் இன்க்ரீஸ் ஓகேவா நாட் டிக்ரீஸ் அதாவது நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் கேவியை கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்னுடைய ஆன்சர் எப்படி இருக்கணும் மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் கேவியாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஏன்னா பிகாஸ் நமக்கு என்ன தெரியும் இப்போ இந்த ஓல்டு ரேட்டிங் அப்படின்றது வந்து என்னது ஓல்டு ரேட்டிங் அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ இந்த ஒன் மைனஸ் கே அப்படின்றது என்னது இட் இஸ் அ ஃப்ராக்ஷனல் வேல்யூ அதாவது ஒன்னை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ கரெக்டாக தான் இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேக்கு பதிலாக ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்னு போட்டால் இங்கே உள்ள என்ன இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ ஒன் விட போய் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்றது என்னது டென் டைம்ஸ் த வேல்யூ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆஸ் திஸ் பர்டிகுலர் வேல்யூ இஸ் லெஸ் தென் ஒன் எனக்கு வந்து நியூ ரேட்டிங் வந்து எப்படி இருக்கும் ஓல்ட் ரேட்டிங் விட எப்பயுமே அதிகமாக இருக்கும் அதே இங்கே எழுதிக்கங்க ஆல்வேஸ் இன் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நியூ ரேட்டிங் வில் பி கிரேட்டர் தேன் த ஓல்டு ரேட்டிங் ஓகே இந்த ஃபார்முலா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆட்டோ ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நான் டெக்ஸ்ட் நான் ரீட் பண்ணுறேன் கவனிச்சுக்கோங்க ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரெக்வயர்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபஸ்ட் வந்து என்ன என்ன பார்க்கணும்னா அட்வான்டேஜ் பார்க்கலாம் ஸோ ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரெக்வயர்ஸ் லெஸ் காப்பர் லாஸ் லெஸ் காப்பர் தேன் டூ மைண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஏன்னா நம்ம காப்பர் வந்து எங்கே சேவ் ஆகுதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் சேவ் ஆகுது அப்படின்ற பார்த்துருக்கோம் எ
எனக்கு டூ மைண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை விட ஸ்மாலர் சைஸுக்கு போட்டேன் அப்படின்னாலே எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சேம் ரேட்டிங்குள்ள அவுட்புட் பவர் கிடைக்கும் ஃபார் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் என்னென்னு பார்த்தோம் அதாவது வந்து என்னோடய ரேட்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ரேட்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிருச்சு அது போக ஒன்று வந்து அது டூ மைண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் இன்டெக்டிவாக மட்டும்தான் பவர் கண்டெக்ட் ஆகும் பட் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் இன்டெக்டிவ் அண்ட் கண்டெக்டிவாக வந்து பவர் கண்டெக்ட் ஆகுது பட் இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதுதான் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் அட்வான்டேஜே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ கனெக்ஷன் பிட்வீன் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து என்னது ப்ரைமரிக்கும் செகண்டரிக்கும் காமன் எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட்டே இருக்குது ஸோ தட் இஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஓகேவா அதுதான் இங்கே சொல்லிக்கோங்க தெர் இஸ் அ டேரக்ட் கனெக்ஷன் பிட்வீன் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி தேர் ஃபோர் அவுட்புட் இஸ் நோ லாங்கர் ஐசோலேட்டட் இந்த இடத்துக்கு ஐசோலேட்டட் ஓகேவா திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது அண்ட் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் நாட் ஸ்டே சேஃப் ஃபார் ஸ்டெப்பிங் இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் ரீட் பண்ணுங்கள் இதில் ஆக்சுவலாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால அந்த மிஷினுக்கும் வந்து தட் இஸ் அ டேமேஜிங் பாயிண்ட் அண்ட் தென் வந்து அதை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய பர்சனலுக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் சேஃப்டி இன் இந்த வியூ ஆஃப் சேஃப்டி வந்து அது ஒரு ஆடட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஓகேவா அதை இதில் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி என்னுடைய ஜென்ரலாக ஆடர் ட்ரான்ஸ்ஃபார் மாதிரி என்ன ரேஷியோவில் நம்ம யூஸ் பண்ண கரெக்டாக இருக்குன்னா ஒன் இஸ் டு ஒன் அப்படின்ற ரேஷியோவில் அதாவது இந்த கே சொல்கிறேன் ஜென்ரலாக டூ வைடிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒன் அப்படின்னா இது வந்து டூ ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா பட் ஆடர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட கரெக்டாக ஆப்டிமமாக ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் இஸ் டு ஒன் அப்படின்ற ரேஷியோவில் ஆப்ரேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்குது ஓகே ரைட் அடுத்தது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்று வந்து பூஸ்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இட் கேன் பி ஆப்ரேட்டட் லைக் அ பூஸ்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு வேரியபிள் சப்ளை இருக்கோ அங்கங்கே வந்து ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை படிச்சுக்கோங்க தென் பேரலல் ஆப்ரேஷன் இது நம்ம இன்னும் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஆட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் நான் ஒரு மினிமம் டூ டு த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் நான் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதையும் படிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம தியரி லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ப்ராப்ளம் பார்க்குறப்போ வந்து தியரியை நம்ம படிச்சதில் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ப்ராப்ளம்ஸையும் பார்க்க கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டே வரலாம் ரைட் அடுத்தது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பேரலல் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகேவா இதே மாதிரி த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் பேரல் ஆப்ரேஷன் படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு படிச்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஏன் பேரல் ஆப்ரேஷன் போகிறோம் அப்படின்னா கன்சிடர் தெர் இஸ் அ ஏரியா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா இருக்குது ஓகே இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளோ ஹவுசஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க ஓகே அதுக்கு என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குட்டி ஒன்று ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டிருக்காங்க தேட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வில் சப்ளை ஹியர் ஓகேவா இப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஸ் த டேஸ் கோ பை நிறைய இந்த மாதிரி வீடுகள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க திஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரேட்டிங் வந்து எக்ஸீட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நிறைய சப்ளை பண்ணணும் அப்போ நான் என்ன செய்யணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை எடுத்துகிட்டு பெரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்று போடணும் ஓகேவா தட் இஸ் இன்எஃபிஷியன்ட் வே ஓகேவா அது வந்து அப்போ இந்த எடுத்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு ஒரு காஸ்ட்டு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஓகேவா அப்போ நான் என்ன செய்வேன்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டு இது ரெண்டையும் பேரல் கனெக்ஷன் பண்ணணும் வித் த பவர் இந்த கிரிட்டோட ஓகேவா அதாவது இந்த பஸ் பாரோட நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ரெண்டையும் பேரல் கனெக்ஷன் பண்ணணும் இப்படி பண்ணுறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பேரலல் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் வில் சப்ளை ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு ரெண்டு கம் காம்பினேஷன் வில் பி ஏபிள் டு சப்ளை த எக்ஸ்ட்ரா பவர் இன் த சேம் லொக்காலிட்டி ஓகேவா ஏன் இந்த ஏன் பவர் ஐ மீன் அந்த பேரலல் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது புரியுதா டூ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர் செட் டு பி கனெக்டட் இன் பேரலல் இஃப் த ப்ரைமரி வைண்டிங்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு த சப்ளை பஸ் பார் அண்ட் த செகண்டரி வைண்டிங்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு த லோட் பஸ் பார் எதுக்காக இதை பண்ணுறோம் வென் சேம் லொக்காலிட்டி ஈஸ் ஹாவ் இஸ் டென்
வோல்டேஜ் ரேஷியோ அப்படின்றத விட வோல்டேஜ் வந்து அதாவது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது இன்னொரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நீங்கள் பேரல் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதனுடைய வோல்டேஜ் ரேட்டிங்கும் இதனுடைய வோல்டேஜ் ரேட்டிங்கும் வந்து எப்படி இருக்கணும் சேமாக இருக்கும் தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் டூ பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இந்த பெரிய யூனிட் அட் பர்சன்டேஜ் இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஷுட் பி ஈக்குவல் இந்த பாயிண்ட் அதாவது இன்னும் பெரிய யூனிட்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கல ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியருக்கு பெரிய யூனிட் அப்படின்றதுனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஜென்ரலாக பெரிய யூனிட் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎம் சொல்லுவாங்க தட் இஸ் ஆக்சுவல் வேல்யூ டிவைடட் பை பேஸ் வேல்யூ ஓகேவா இப்போ லைக் பர்சன்டேஜில் சொல்கிற மாதிரி ஓகேவா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு டென் ஒரு 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 கிளாஸில் வந்து ஒரு டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஓகே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு எக்ஸாம் நடக்குது அது வந்து ஃபிஃப்டி மார்க்ஸுக்கு நடக்குது ஃபிஃப்டிக்கு ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இன்னொரு கிளாஸ் இருக்குது ஓகே அங்கே வந்து சர்டன் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துருக்காங்க அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு வந்து எக்ஸாம் நடக்குது ஓகேவா இப்போ அவங்களெல்லாம் வந்து ஆவரேஜ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்டி மார்க்குன்னு இருக்கு ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டியோட சிக்ஸ்டி தான் பெருசு அதனால் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் எடுத்த கிளாஸ் தான் பெட்டர்னு சொல்ல முடியுமா நோ ஒய் பிகாஸ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸுக்கு ஃபார்ட்டி அப்படின்றது என்னது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வேரஸ் வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் எடுக்கிறது அப்படின்றது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ ஹூ இஸ் பெட்டர் கிளாஸ் ஏ தான் வந்து பெட்டர் ஓகேவா அப்போது ஆக்சுவல் வேல்யூவில் பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது அப்போ தான் நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு யூனிக் மெத்தட் தேவைப்படுது அப்போ நம்ம அது எதில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் பர்சன்டேஜில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டிஸை பவர் சிஸ்டத்துலேயும் சரி பவர் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ்லேயும் சரி நம்ம என்ன இது சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா We convert that into per unit system. That is, 80% is how you say it. 0.8 is how you say it. This is how you say it. This is how you say it. This is how you say it. Now, what is the unit of per unit? In terms of percentage, in terms of percentage, in terms of percentage, that is, actual value divided by base value. Okay, right. Now, this transformer, transformer A is per unit value, transformer B is per unit value, ஈக்குவலாக இருக்கிறப்ப நம்ம பேரல் ஆப்ரேஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு பெட்டராக இருக்கு ஓகே அடுத்தது வந்து ரியாக்டன்ஸ் டிவைடட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ அதாவது நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் பை ஆர் ரேஷியோ ஓகே எக்ஸ் பை ஆர் ரேஷியோ சுட் பி ஈக்குவல் ஃபார் பேரலல் ஆப்ரேஷன் அப்படின்றது அதுக்கடுத்து நம்ம த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்து ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட்டு சேம் குரூப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் சுட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சுட் பி பேரல் ஆப்ரேட்டட் ஓகேவா அதாவது சேம் குரூப் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நம்ம இன்னும் த்ரீ ஃபேஸ் பார்க்கல த்ரீ ஃபேஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார் இருக்கும் அப்புறம் வந்து டெல்டா இருக்கும் ஸ்டார் அண்ட் டெல்டா சில டைப் ஆஃப் வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாது அதிலே வந்து தேர்ட்டி டிகிரி கனெக்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி க ஒன் எயிட்டி டிகிரி கனெக்ஷன் அப்படின்றது இருக்குது அப்புறம் லெவன் ஓ கிளாக் ஒன் ஓ கிளாக் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து நம்ம அது வர்றப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சேம் குரூப் இப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னா அடுத்து வரக்கூடிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆகணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆகக்கூடாது தேர்ட்டி டிகிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டைப்பாக இருக்கணும் அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் குரூப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ தர டோட்டலி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பொலாரிட்டி சுட் பி சேம் அதுக்கப்புறம் வந்து வோல்டேஜ் ரேட்டிங் சுட் பி சேம் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ பெர் யூனிட் இம்பார்டன்ஸ் சுட் பி சேம் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் எக்ஸ் பை ஆர் ரேஷியோ சுட் பி சேம் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் சேம் குரூப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சுட் பி பேரலல் ஆப்ரேட்டட் ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் பேரலல் ஆப்ரேஷன் அடுத்தது வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் என்னென்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோர் டைப்னா என்ன அதுக்கடுத்தது வந்து ஷெல் டைப்னா என்னன்றத பார்த்தோம் ஸோ கோர் டைப்பில் வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் பார்த்து இருந்தது ஷெல் டைப்பில் ரெண்டு மேக்னட்டிக் பார்த்து இருந்தது ஜென்ரலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து என்னது கோர் டைப் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஒன்று வந்து என்னது கோர் அதுக்கப்புறம் வந்து வைண்டிங் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்ஸ் வந்து எல்லாம் என்னது ப்ரீத்தர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருந்தது விச் இஸ் டு கண்ட்ரோல் தி மாய்ச்சர் லெவல்